Hi, Jimena. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine. I'm good. Thanks. Nice. Bye. Nice. You? I'm fine. Thanks. How was Children's Day? What? How was Children's Day? Good. Really? So exciting. Yes. <laughs> Uh, <laughs> I'm excited. Yes. <laughs> That's nice. How many yeah. how, how many houses did you visit? Ten. Ten houses? Ten houses. Yes. Wow. Ten houses. But uh, we are going we are gone to Panchimalco and then to uh, San Jose Villanueva and then Palo Alto and then Miramar. Uh, different place. In old Salvador. Wow, that's nice. Yes. <laughs> that's nice. It's a big adventure. Yeah, that was a big adventure. Nice, nice. Yes. And how was your weekend? Well, I was pretty busy. I was working a lot. Um, I only took, you know, some minutes to relax a little bit on Sunday morning. But then on Sunday afternoon, I started working again. And this week is going to be crazy for me and also the next one. Because we are we are in, we are in parciales. So you know wow. that. Yes. Yeah, so. uh, me too. Oh, really? I'm parciales. Yes. <laughs> I study in the university. Uh, what what you? year? Uh, fourth year. Fourth year. Wow, that's fourth nice. Year. That's yes. nice. In my case, I'm teaching. I'm teaching at the university, and I ah, teach, okay. mm -hmm. uh, and I teach five subjects. So mm -hmm. I have to check a lot. I have to, you know. You teach English. Yeah, I teach English, but uh, I teach intermediate English, and I teach uh, other subjects that are related to language. For example, one mm -hmm. is called semiotics. Mm -hmm. which is a uh, semiotica but it's something about the language you know like like uh, um, in english yeah it's only in english it's, it's a field uh, yeah wow. yeah it's a field mm -hmm. uh -huh. it's like uh, una vez escuché phonics for example phonetics uh-huh ah, phonetics uh -huh. yeah uh, actually you it's take like this, this not not really <laughs> oh. but but you take this subject after you take phonetics uh-huh so you take phonetics yeah. first and then you take the subject. Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. oh, so yeah, it's it's it has it has a lot of vocabulary. Mm -hmm. But it's interesting. I like it. It's like a technical vocabulary. Yeah, no. it, yeah, yes. it uses a lot of technical vocabulary. Mm -hmm. Mm -hmm. But you know, for like for communication, I think it's some it's a really nice subject because mm -hmm. you learn many things. But yeah. Yes. <laughs> <laughs> yes. That's nice. ah, it's so hard. It's, it's so large. Yeah, yeah, and it, yeah. I know it's, it's super, super big. Hi, Rosibel. How are you? Hi, Rosie. I'm fine. And you? I'm oh, fine. Hi, Thanks. <laughs> How are you? I'm fine. No me ha escrito. Hoy no me ha escrito. No le he molestado. No le he molestado. Me está contando que estuvo bueno el viaje. Eso. Usted también fue, ¿no? Ay, yo no fui, solo fueron ellas porque tenía que hacer planilla, los impuestos. Ah. Nos dejó perderlos. <risa> sí, lo, me lo perdí. Sí. Ah. Pero fotos, sí, vio. <risa> sí, fotos, sí. <risa> bon y videos también, bien bonitos. Sí, así me estaba contando. Que sí. anduvieron de gira, dice. Sí, yes. hay unos niños que hasta lloraron cuando vieron a las mises. Ah, that's so cute. No. <laughs> sí. Hi, Stephanie. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm fine. Nice. Thank you, teacher. I'm fine, thanks. I'm fine. ¿Qué tal el fin de semana? To relax. <laughs> it was relaxing. Nice, nice. I relax. Nice. Vamos a ver, a domingo. Ten. Ten a.m. Ten a.m. Yeah, me too. <laughs> I was I was very tired and I said no, I'm going to sleep late. Today. <laughs> Pero ya como a las 10 de la mañana ya estaba así como que ya ya de mitad, <laughs> Ya no puedo, ya no puedo estar más, más tiempo dormido. <ríe> ok. 
All right. Vamos a esperar a nuestros demás compañeros. Y mientras tanto... Eh, vamos a ver. Eh, Jiménez logró terminar el... el, el, el el, el midterm? Yes. Yes. Okay. I'm finished. Okay. Yes. Excellent. Nice. ¿Y qué tal, Rosibel? ¿Terminó Bien, el midterm? Ya terminé también. Ah, ok. Excellent. Ya pasé a la unidad 4 y de ahí hice el primer laboratorio. Nice. <risa> nice. Excellent. <risa> ya no ganó. <risa> Por eso no fue el jueves. Ah, Por eso no fue el jueves. Aprovecho el jueves no, para, terminar. Ajá, para avanzar en la plataforma. <risa> no, el sábado avancé. Sorprendí. Pues bárbara, sí. <risa> nice, nice, excellent. Esa es la idea, esa es la idea. Y Stephanie, ¿dónde vamos? I don't finish mi term, pero. Ya casi. Ya casi. Ah, ok, ok. Eso es lo importante, que ya casi. <risa> excellent. All right. Bueno, vamos a, ir, vamos a ir iniciando y que nuestros compañeros eh, se nos vayan eh, incluyendo. ¿okay? Así que en nombre de Inglés Corporativo les damos la bienvenida nuevamente. Y pues eh, ya estamos iniciando la tercera semana. Ok, como si nada, ¿verdad? Ya la tercera semana. Y vamos a ir ahora practicando un poco más sobre eh, the section number four. Ok, en la section number four tenemos varias cosas ahí de, de vocabulary y de gramática más que todo que vamos a ir practicando y que probablemente vamos a ver un tema que no han visto anteriormente o probablemente ya lo vieron, pero vamos a profundizar bastante y vamos a practicar, que es lo más importante, right Así que ahí cualquier duda en el camino, ahí lo vamos a ir resolviendo y pues vamos a iniciar. Hi Karina, welcome. Hi, teacher. Good Hello. Evening. Good evening. Welcome to the class. Thank you for joining us. Okay, let's see. So the first part that we are going to practice is vocabulary. Okay. And we are going to talk about things that we don't like to do. Okay. Like, nope, I hate this. Okay. I hate it. Okay. It's the opposite of love. Okay. I love, for example, I love to eat pizza. Uh, I love to watch movies, okay? Uh, I love to sleep, okay? But in the opposite, we have hate, okay? Hate. So we're going to think about things that we hate to do, okay? We're going to see some vocabulary and then um, we are going to make some sentences, okay? Vamos a ver un, un, algunas partes de vocabulario. Vamos a ver la parte que nos enseña la plataforma acerca de things I hate to do, ¿ok? Y luego vamos a agregar otras, ¿ok? Eh, ok. De acuerdo a lo que, a lo que nosotros, eh, de acuerdo a lo que nosotros manejamos, right? Así que vamos a ver, vamos a, eh, vamos a ir a la plataforma y vamos a fijarnos en esa parte, ¿ok? Things that I, or things that people hate to do, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de manera general eh, de cosas que las personas usualmente no les gusta hacer. Right. Así que vamos a ver. Aquí tenemos. Eh, esas son las partes de, 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 del vocabulary que tenemos. Así que vamos a escuchar y luego lo vamos a practicar. Right. So here we go. Listen. One. Stand in line. Two. Do laundry. Three. Travel to work. Four. Go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, open the mail. Okay, so aquí tenemos algunas activities that people don't like to do, okay? It's like, no, it's so boring. I don't like it, okay? So there are some activities that we hate to do, okay? Number one, let's repeat, stand in line. Stand in line. Uh -huh. Aquí lo decimos, eh, lo decimos sin la letra E al inicio, sino que, mejor dicho, solo decimos la letra S, okay? Stand in line. Uh -huh. Stand in line. Uh -huh. Okay, where do we stand in line? ¿Dónde usualmente hacemos eso? Where do we stand in line? In the bank. bank. In the bank, right? Uh, right? 
now, especially in the pandemic, right? We have to wait hours and hours, right? Uh, to, 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 to have money, right? What else? Uh -huh. What else? Do Where, a restaurant. Do a store. In a restaurant, in a store. Uh -huh. What else? Drew a, drew a store. Drew store. Mm -hmm. Ah, drug pharmacy? store. Drug store or pharmacy. Mm -hmm. Ah, okay. Uh-huh. Drug store or pharmacy. Yeah, that happens. Okay, that happens. Also in the supermarket. I think in the supermarket it's horrible, right? Because we have to stand in line for a long time. The next one, do laundry. Do laundry. Ahora, nosotros usualmente utilizamos esta, esta frase, do laundry, cuando... Igual, en este caso, la tiene fácil el chico, ¿verdad? Porque solo mete la ropa a la lavadora, la secadora, y ahí ese, ese es el todo, la acción de do, do laundry, ¿ok? Que mete la lavadora, mete la secadora y después doblar, ¿ok? Y ponerla en canastitas, right Entonces, esa es la acción de do laundry. Ahora, diferente es a wash the clothes, ¿ok? Si se faja los dedos y las uñas y se las acaba, right eh, Lavando la ropa, right En ese caso es diferente. En ese caso sería wash the clothes, ¿okay? Uh -huh. Wash the clothes. Uh -huh. En este caso sería tu laundry que sería nada más esa acción. Permítame un momentito. Ok. Thank you. So, uh -huh. sorry. Ok. Do laundry. Ok. Do laundry. So we have that one. Do laundry. The next one. Um, Travel to work, travel to work, okay? Travel to work. In that case, uh, we have, uh, we travel to work by bus, okay? By bus, sometimes we travel to work by bus, especially in El Salvador, right? Antes de la pandemia, sabíamos que larga distancia, and then the traffic, right? So eso es algo que, que es muy molesto, right? We hate uh, to do that, okay? No nos gusta hacer eso, right? The next one, go to meetings. Go to meetings. Por veces en el trabajo, right? Go to meetings, after work, okay? Quizás terminamos de trabajar a las cinco, but then, hey, we have a meeting, okay? Nos tenemos que quedar después, right? Nos tenemos que quedar después. So yeah, go to meetings. Some people don't like it, okay? Especially cuando son cosas de números y digamos cosas diferentes cuando es una capacitación, ¿verdad? Pero cuando ya es algo de de lo que ya se sabe o que no es muy interesante, it's, it's so boring, okay? It's kind of boring. Exercise, yeah, I hate to exercise, okay? I hate to exercise. <laughs> exercise, okay? Ahí también podemos decir do exercise, okay? Eh, do exercise. Podemos decir exercise, que sería el verbo normal, o do exercise, que sería una frase también, okay? <clears throat> do exercise. Work in the yard, okay? Work in the yard. In this case, uh, we're talking about, uh, si usted tiene cultivos así en su patio, okay? Uh, work in the yard. Porque digamos que la parte frontal donde tiene las flores sería garden, okay? Garden. Ya vamos a ver esa, esa parte, cómo se escribe garden, okay? Pero en este caso, work in the yard sería el patio trasero, okay? Work in the yard. Clean the house, okay? Clean the house. I know that we, sometimes we don't like to clean the house, okay? Pero otras personas que siempre les gusta verla limpia, ¿verdad? Y en ese caso tenemos open the mail, pero quizás en nuestro contexto se podría usar como open the email, right? Or check the email, ¿ok? Hay personas que no les gustan porque ven ahí que tienen como 300 correos, entonces ahí es el centro, right? Eh, en algunos casos, right? Open the mail. So, there we have some activities that we hate to do, ¿ok? Si se fijan, cada una de estas frases empieza con un verbo. Así que eso lo podemos relacionar un poco a cuando estuvimos viendo eh, daily routines, ¿ok? Daily routines. Porque cada una tiene un verbo y es importante que siempre que vamos a decir cualquiera de esas frases utilicemos un verbo, ¿ok? Especialmente para este topic, ¿ok? Así que vamos a ver de qué se trata este topic. So, aquí tenemos la estructura. I hate to, ¿ok? I hate to. So, en ese espacio vamos a poner cualquiera de las actividades que ya teníamos anteriormente, ¿ok? Eh, y tenemos que asegurarnos que vaya un verbo, ¿ok? Por ejemplo, eh, ahí está. 
En mi caso, I hate to stand in line in the bank. ¿Ok? I hate to stand in line in the bank. ¿Ok? Entonces, se fija, usé el hate to. Y después de eso tengo eh, el, la frase que estoy utilizando, que en este caso sería stand in line. ¿Ok? Que sería la activity. ¿okay? Entonces, es muy importante que utilice hate to. Y luego de hate to, the phrase. ¿Ok? Otra posibilidad para ese tipo de oraciones es igual a la que tengo en el número 2. I have to stand in line in the bank. I hate it. ¿Ok? I hate it. Entonces, esa sería la otra opción en la que utilizo hate, pero como una oración aparte. ¿Ok? Y ese it me está haciendo de referencia a la actividad que tenía anteriormente. ¿Ok? Que sería stand in line. Así que tengo esas dos opciones. Puedo utilizar hate como verbo principal. ¿Ok? junto con la actividad, o puedo utilizarlo como verbo, como oración aparte, ¿ok? Y este, en una oración aparte y como verbo principal también, ¿ok? Así que think. What are some things that you hate to do? ¿Ok? Puede ser de las actividades que ya vimos anteriormente, o puede ser cualquier otra actividad, ¿ok? Si no sé, por ejemplo, I hate to take a shower, si a usted no le gusta bañarse, ¿right? Usted puede decir, I hate to take a shower, ¿ok? Y ahí podemos también poner ese ejemplo. La cosa es que siempre después de hate to, tenemos que tener one activity. All right. So let's see. Rosibel, tell me something that you hate to do. I hate to wash the dishes. Mm -hmm. I hate to wash the dishes. Okay. Perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see. Jimena. I hate to wait people. Wait for people. Yes. Ah, okay. Wait for people. Uh -huh. yes. Yeah, I hate to wait for people, right? Especialmente cuando dices que lo van a pasar a traer a uno y pasa media hora y una hora y tres horas. <laughs> y nunca llega. Y nunca y uno llega. la deriva. <laughs> Exponiéndose, right? So, yeah. Uh -huh. I hate to wait for people. <laughs> Teacher. Yes, tell me. Uh, what is the topic? Ah, sorry. The topic is uh, vocabulary hate to, things that we don't like to do. Uh -huh. And we are using the phrase, I hate to. Uh -huh. I hate to. Okay, uh -huh. thank you. Yeah, can you tell me one example? Or I can tell you later. Let's see, Stephanie. Tell me something that you hate to do, Stephanie. Teacher, uh -huh. why do you say in English, planchar? I don't know. I don't know. Iron. Iron. Uh -huh. okay. I hate to iron. Okay, I hate to iron. Uh, but your clothes or someone else's clothes? La suya, la su ropa o la de demás o ninguna? Ninguna. <laughs> okay, so I hate to iron clothes. Okay, I'm a facet. Okay, I hate to iron clothes. Okay. Uh -huh. Uh -huh. No me gusta planchar la ropa, right? I hate to iron clothes. Okay, perfect. Let's see another example. Hi, Luciano. Welcome. Tell me, Luciano, what's something that you hate to um, do? In the traffic. I hate to? Drive in the traffic. Drive in the traffic. Excellent. Okay, we have the principal verb, which is drive. Uh -huh. Excellent. Okay, I hate to drive in the traffic. Excellent. Uh -huh. Let's see. Mayra. Hi, Mayra. Tell me one example, please. I I hate cook. I hate to cook, really? <laughs> yes. Ah, okay, not even not even pupusas. I love pupusas, only delicious. eat. Ah, okay. I agree. Okay, I agree. I agree. Okay. Yeah, in that case, it's better eat, right? It's better to eat. <laughs> Thank you. Let's see, Karina. Sure. Tell me one. I I had. Uh -huh. I medicine. I hate to. I hate to laundry. Uh, I hate to do laundry. Uh huh. Okay. Uh huh. Tell me, Karina, what was the one that you told me? I hate to. I hate to buy medicine. I ha. Ah, okay. I ha. I hate to buy medicine. Okay. Okay. 
And sometimes it is expensive, right? And as I have cara, right? So yeah, it's sometimes it's something bad, right? I hate to buy medicine. Uh, let's see. Hello. Hello, tell me. Teacher, uh, I hate I hate to visit a um, bank a uh, bank and die uh, first first day of the month. The, uh huh. Uh -huh. mm -hmm. I hate to visit a bank in the first in the first day of the month. In the day of. Uh, uh -huh. Porque todo el mundo va, right? <laughs> uh -huh. Yeah, so it's on the first uh -huh. of the month. Uh -huh. I hate to visit the bank on the first day of the month. Okay, excellent. Let's see, what are some other examples? Um, let's see, Vilma, what else do you hate to do? I hate to go the meeting of war after ah. uh -huh. 5 p.m. Okay, I hate to go to meetings after 5 p.m. Okay, yes, excellent. Hasta hambre le da uno, right? So, yeah, it's like, no, please, no, after 5 p.m., no, right? <laughs> Let's see, Karen, tell me something that you hate to do. I hate to wake up early. I hate to wake up early, me too. That's true. I hate to wake up early. Yeah, especially if it's 4 a.m. or 5 a.m., because you have something important to do, it's, it's, it's horrible. <laughs> Let's see, Oscar, tell me something that you hate to do. to read i hate to read really not even not even the newspaper no 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 okay wow okay i hate to read <laughs> okay excellent let's see nestor tell me something that you hate to do i i hate i hate to run in the park you hate to run in the park okay yeah no exercise guy like me, okay? So yeah, no problem, okay? Excellent, people. So yeah, those are some phrases, okay? Es muy importante nada más recordar que después de tú, okay? Utilizamos una frase que incluye un verbo, right? Así como todos los ejemplos que me acaban de mencionar. Y ahí teníamos algunos ejemplos que teníamos en la plataforma, right? Así que, nice job, excellent. So, today, uh, we're going to move on with a different topic, okay? Today we are going to start learning about the past. Vamos a empezar a ver el pasado. Sin embargo, lo vamos a ir viendo etapa por etapa, ¿ok? Probablemente después de esa clase usted pudiera hacer una o dos partes de la plataforma, pero no lo va a poder hacer completamente, ya que y vamos a ir un poco más lento, ¿ok? Ya que tenemos toda la semana para cubrir la sección número 4, ¿ok? Sin embargo, si usted se quiere adelantar, Incluso si quiere hacer el último examen y hacer la parte relacionada a ese tema, puede hacerlo sin ningún problema. Ok, así que eh, como decíamos al inicio, espero que ya la mayoría haya terminado la sección número 3. Ok, incluso el midterm, eso se espera que para esta fecha eh, ya hayamos terminado todo eso. Ok, incluyendo el midterm para que no se nos acumule todo el trabajo que viene durante esa semana y la siguiente. Ok. Así que si usted aún no terminó la sección, eh, la sección número 3, incluyendo el midterm, lo más recomendable es que entre ahora y mañana en la mañana trate de terminarlo, ¿ok? Para que no se atrase y para que le alcance el tiempo para terminar con toda la plataforma y por lo menos cumplir el 80%, ¿ok? Así que esa es la recomendación eh, de poder terminar eh, la plataforma por lo menos con un 80%, ¿ok? Así que en cualquier rato libre, en unos cinco minutos, explora la plataforma, trata de hacer unos dos ejercicios, ¿ok? Y luego, más tarde, vuelve a hacer otro más, ¿ok? La, la cosa es, es seguir intentando y, pues, si en algún problema se queda estancado, no, no, tenga, no tenga pena en escribirme y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Pero sí, ahora vamos a iniciar con la eh, section number four. Y para eso vamos a practicar una pequeña conversation, Así que la voy a leer y si tiene alguna duda, después de que lo lea, eh, podemos eh, despejar cualquier duda en cuanto a vocabulary, ¿ok? O cualquier palabra que usted vea acá o incluso pronunciation, ¿ok? So, we have Michael and Jennifer, ¿ok? So, let's see. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? 
Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, so let's see. Any, uh, any question, alguna duda acerca de esta conversation, alguna palabra? Eh, que no conozcamos o que podamos ver el significado. Uh -huh. Laundry. Laundry, ok. Uh -huh. Laundry. All right. Any other one? Otra. Uh -huh. Any other word? Alguna palabra que primera vez que la vea o que quiera... Eh, Escuchar el, el, la pronunciación Shop. nuevamente. Shop. Shop. Ok. Uh -huh. Had. Eh, had. Eh, I had a busy weekend. Uh -huh. What's another one? ¿Alguna otra? <coughs> Fijémonos en todas las palabras que tenemos. Creo que eso tampoco lo han visto anteriormente. Roommate. Así que vamos a ver qué significa. Por si casualidad alguien tiene la duda. Roommate. And. Quiero ver qué otro sería un poco conocido. No, no tan conocido para ustedes. Uh, creo que esos serían los únicos. Ok. So let's see. In this case. Well, I had a busy weekend. En este caso, have es el pasado de have. Ok. Es lo mismo que have, nada más que en pasado. Okay. I had a busy weekend. Okay. Se dice así como, se, como está ahí, solo que con J. Okay. Had. Uh -huh. Had. Luego tenemos roommate. Okay. My roommate. El roommate es una persona que vive con ustedes en el mismo cuarto. Okay. Eh, usualmente en Estados Unidos, eh, en las universidades, eh, los estudiantes tienen roommates. Okay. Son personas que comparten eh, la misma habitación. Y cada uno tiene su cama, ¿verdad? Pero eh, cada uno tiene su espacio. Y eh, a eso se le llama roommate. Eh, did laundry. Decíamos que laundry es eh, cuando ponemos la ropa a la lavadora, luego a la secadora y luego doblamos la ropa para guardarla. ¿Ok? Esa, esa es la acción de eh, do laundry. ¿Ok? No es solamente wash the clothes. ¿Ok? No es solamente lavar la ropa, sino que de meterla, poner el, 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 el detergente... Luego pasar a la secadora, ¿ok? Así que toda esa acción es do laundry, ¿ok? Do laundry. En ese caso, eh, no es solamente wash clothes, ¿ok? Porque wash, como decíamos, es lavar la mano, que le pega contra el lavadero, ¿right? Yes, Así que ahí tenemos la, la diferencia, ¿ok? Do laundry, it's with a machine. En este caso, shopped es el pasado de comprar, ¿ok? Shopped, que de hecho la palabra shop la tenemos aquí, en cortito. Y luego tenemos, eh, luego tenemos un agregado que es el pasado. Que ¿okay? ya en esta semana vamos a, a practicar cómo eh, fijarnos en eso y cómo aprender un par de reglas eh, para ver cómo utilizar el pasado. ¿okay? Así que ahí tenemos la palabra principal que sería shop en presente y luego shopped sería en pasado. ¿okay? Así que lo voy a leer una vez más y luego lo vamos a practicar en grupitos. ¿okay? Hi Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. Ah, esa palabra se me ha olvidado. Busy. Remember what's busy? Ocupada. Uh -huh. Ocupado. Okay, excellent. In this case, remember the pronunciation is like a bicicleta, right? Busy. Uh -huh. It is not busy, okay? No es busy, sino que busy, okay? Busy, así se dice, okay? I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? 
Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all the weekend. All right. Eh, les voy a mandar eh, la conversation right now to WhatsApp. Okay. Para que la tengan por ahí. Si le tomar captura, captura mejor. Okay. Para que lo compartan en sus grupitos y practiquemos. Okay. Primero dos personas y luego se intercambian los roles a modo de que practiquemos eh, por lo menos en unos cinco minutos. Okay. Así que nada más déjenme. Aquí está. All right. So we will have five minutes. Ok, vamos a tener cinco minutos para practicar. Así que por favor acepte la invitación. And let's practice. Ok, let's practice. Okay. Hello. No sé si alguien puede compartir la conversación. Uh -huh. No puedo. Ahí está. Okay, thank you, Karina. Who is Michael? Uh -huh. Who's going to be Michael and who's going to be Jennifer? I'm Michael. I am Jennifer. Okay. <laughs> Hi Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. A little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercised in the morning, then my roommate and I cleaned, cleaned did laundry and shopped. And then I was. This is it, Mayra. Okay, Mayra. Um, okay. Hi, Mayra. Did you have a good weekend? No, no, le escuchamos, Mayra. Sorry, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Hola. Ahora sí le escuchamos. Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Sí, right. Well, on Saturday, I exercise in the morning. A busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and my roommate and I, the ¿qué? cleaned. I cleaned. Uh -huh. <laughs> did the laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched, watched television all weekend. Excellent, excellent. Por acá se nos acaba de unir Cecilia. Hi, Cecilia. Hi. Hi, Hi. Hi. How are you, Hi. Cecilia? 
I'm fine. <laughs> Excellent. Welcome. Thank you for joining us. Let's see, Cecilia. ¿Quiere practicar conmigo? Sí. Okay. Excellent. Okay. ¿Usted quiere ser Michael or Jennifer? Um, cualquiera. Michael. Okay. Michael. Entonces, empieza Michael. entonces. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate, roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. Then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? Oops. <laughs> Oops, give me a second. Okay. Uh, I studied for the test all day. Oh no, do we do we have test today? I did study. I just watched television all weekend. Excellent. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, people. Now let's go back to the principal group. Okay. Okay. Thank okay. you. Bye. Bye. Okay, welcome back. All right. Bueno, como les decía al inicio, eh, ese tema lo vamos a ir viendo poco a poco, ok, para asegurarnos de que vamos comprendiendo todas las reglas y, y las diferentes, los diferentes detallitos que tenemos que poner atención a la hora de hacer oraciones in the simple past, ok. Así que si en cualquier momento no comprende exactamente, aunque creo que las primeras dos, las primeras dos lecciones van a ser súper fáciles, ok. Creo que las vamos a agarrar súper, súper fácil, ¿ok? Pero ya cuando pasemos a la, a la cuestión de los verbos, ahí sí vamos a practicar lo más que podamos para que se nos quede, ¿all right? Así que lo primero que vamos a ver son time expressions, ¿ok? Time expressions. Eh, time expressions eh, nos ayudan mucho a decir exactamente cuándo se realizó algo, ¿ok? Y en ese caso, en el pasado, aunque nosotros utilicemos verbos en pasado, creo que el contexto nos va a ayudar a que nosotros seamos más específicos diciendo que tal cosa pasó en el pasado, ¿ok? Así que vamos a ver some phrases that we can use in the past, ¿ok? Vamos a ver algunas frases que son muy comunes utilizarlas en pasado. The first one, yesterday, ¿ok? Yesterday, creo que es una de las, de las frases más comunes, ¿ok? La cual significa yesterday, ayer, ¿ok? Yesterday. Otra palabra que solemos utilizar sería last, Last la puedo utilizar con tres, eh, incluso con más eh, frases, ¿ok? Por ejemplo, last week, last week, ¿ok? Que sería la semana pasada. Last month, ¿ok? De igual manera, el mes pasado. Last year, ¿ok? Last year la puedo utilizar también con el año pasado, ¿ok? En ese caso no estoy diciendo específicamente cuándo pasó, ni, no estoy dando una fecha en específico, pero sí estoy haciendo referencia al pasado. Así que, it is very important to use uh, those phrases, ¿ok? Also, I can use last with a month or with a day, ¿ok? For example, last Sunday, last Saturday, last Friday, ¿ok? Lo puedo utilizar con cualquier día de la semana, ¿ok? Last eh, Wednesday, last Monday, ¿ok? I have different expressions that I can use, ¿ok? De igual manera la pudiera utilizar con un mes. Por ejemplo, eh, last August, last December, last November, ¿ok? También se puede utilizar de esa manera. Otra palabra que es muy común in the simple past es la palabra ago, ¿ok? Ago. Nosotros en español decimos hace dos días, hace un mes, hace dos semanas, right? Ese hace, nosotros en español lo ponemos al inicio, ¿ok? Cuando hacemos referencia a un, a, un, a un tiempo determinado. Por ejemplo, hace tres semanas, ¿ok? Ese hace lo ponemos antes del tiempo, ¿ok? Hace tres semanas. En inglés es al revés, ¿ok? Primero decimos el número de semanas o el número de días o el número de años. Y el hasta lo ponemos al final, ¿ok? En ese caso, ese hasta va a ser ago, ¿ok? Ago. Por ejemplo... Two days ago, hace dos días, ¿ok? Two days ago. ¿Qué pasa con semanas? ¿Ok? Que sean tres semanas. Ah, ok. Three weeks ago, ¿ok? 
three weeks ago. Incluso hasta con años, ¿ok? Puedo decir tantas veces o tantos años yo quiera, ¿ok? Four years ago. O solamente, bueno, one year ago, ¿ok? Así que es una frase que es muy utilizada en este contexto del pasado, ¿ok? Así que tenemos yesterday, last, que lo puedo combinar con otras palabras, last week, last month, last year, y finalmente ago, ¿ok? Que la puedo utilizar como hace, pero en español la utilizamos al inicio, pero en inglés al final, ¿ok? Two days ago, three weeks ago, one year ago, ¿ok? Así que esas palabras, estas frases es muy importante que las pongamos en práctica a la hora de realizar oraciones en pasado. No importa en qué, si sean afirmativas, negativas o en pregunta, eh, siempre es, es necesario utilizarlas, ¿ok? The first thing that we are going to practice is negative sentences, ¿ok? Vamos a empezar desde lo más fácil hasta lo más eh, complejo. No es difícil, sino que es nada más de poner un poco más de atención en las reglas, ¿ok? Así que en this case vamos a ver que the negative form is super easy. Ok, super easy. Let's see. In the present, ok, in the present, cuando yo tengo una oración en presente y la hago negativa, utilizo el auxiliar don't, ¿verdad? Por ejemplo, I don't play soccer in the morning. Eh, I don't have breakfast in the morning. I don't have a break in my job. Ok. I don't have a cell phone, ¿ok? En ese caso estoy utilizando el auxiliar don't, ¿ok? Y estoy hablando del presente, right? In the present. Now, in the past, no voy a utilizar don't, ¿ok? Porque don't is for the present. For the past, I am going to use didn't, ¿ok? Didn't. That is the auxiliary that I'm going to use in the, pre in the past, ¿ok? In the past. Ahora, si nos fijamos, en el presente el verbo no me cambiaba, right? El verbo sería play. ¿Qué pasa en el, en el negativo, en pasado? Ok, tampoco cambia, ok. ¿Por qué no cambia? Ah, porque ya tengo the auxiliary, ok. Ya tengo el auxiliar que está ahí, que es didn't, el cual ya me está, ya me está diciendo que esa oración está en pasado, ok. Así que el verbo no lo voy a cambiar, ok. I didn't play soccer. ¿Qué otra difer diferencia logran ver entre la presente y, y, y la que está en pasado? What is another difference? Uh -huh. The time expression. Ah, the time expression. Ok, ok. In this case, we have yesterday. Ok, so that is important because we're talking about yesterday. Que estamos hablando de ayer. So that is in the past. Ok, that is in the past. Así que es ahí donde podemos ver algunas diferencias entre the present and the past. Okay. Now, let's take a look at another subject. Okay, vamos eh, a ver otro eh, sujeto. Ah, yes. Tell me. Yeah, uh -huh, uh -huh, Esa okay. era mi pregunta. Ah, okay, okay. Uh -huh. Ahora vamos a ver el otro sujeto. En este caso, in, in the present, we use doesn't, right? Sabemos que en presente tenemos que respetar la tercera persona, right? Like, hasta le agregamos ese los verbos y toda la cosa, right? In the negative, porque solo estamos viendo lo negativo. In the present, we use doesn't, okay? In the present, we use doesn't. Vamos a ver cuál es el negativo de esta, eh, de esta oración en pasado y ustedes me dicen cuáles son las diferencias. Let's see. What are the differences? Didn't. Ok, we have didn't. Uh -huh. No tenemos doesn't, sino que tenemos eh, didn't, right? We have didn't. What else? Pero no cambia el auxiliar, aunque sea primera o tercera mm, persona. Exactly, ok. Aunque sea primera, tercera, cuarta, sexta persona, ok. Eh, en ese caso no van a cambiar los verbos, ¿ok? Eso es nada más algo que ya vimos en el present, pero ahorita nos vamos a olvidar un poco del present y nos vamos a enfocar en el pasado, ¿ok? Así que en el pasado no tenemos diferencia ni de first, second, third person, no, ¿ok? Aquí no hacemos diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el principal verb? ¿Cambió o no cambió? Uh -huh. Did it change or not? No. No, right? No, no cambia. Uh -huh. No cambió el verbo. Si se fija en el caso anterior, tenía play. Y acá también tengo go. Ok. Entonces no cambio porque hice el auxiliar. Ok. Didn't ya está en pasado. Entonces ya no tengo que utilizar el pasado. Ok. Y lo último, ¿qué más tengo acá en esta oración? Uh -huh. Last week. Last, Last week. week. Uh -huh. The time expression. Excellent. Ok. 
I have the time expression, which is very, very important, okay? To have a complete sentence, okay? Así que ahí tengo todos los elementos, okay? De esta oración, utilizando the past, okay? Si se fijen, es muy similar, nada más que el, el, el auxiliary is different, right? The auxiliary is different. And finally, let's see with we. We don't have glasses in the morning, okay? We don't have glasses in the morning. Let's see the negative. Uh huh. We didn't have glasses yesterday. Uh huh. If you see, it's the same thing, right? Tenemos siempre el auxiliar didn't. Uh huh. El verbo in the present in the past no cambia. Y de igual no. manera tengo time expression. Yesterday. Uh -huh. Excellent. Entonces. Es así como trabajamos con the negative form in the past, ¿ok? Aunque no cambiamos ningún verbo, ya estamos diciendo todo in the past, ¿ok? ¿Por qué? Ah, porque ahí tengo didn't, ¿ok? Y ya didn't me ayudó mucho a crear la oración eh, utilizando el pasado. Así que ahora quiero que pensemos en algo que no hicimos ayer. Uh -huh. I didn't yesterday. Uh -huh. I didn't yesterday. Uh -huh. So tell me, what are some activities that you didn't do yesterday? For example, in my case, I didn't do exercise yesterday. <laughs> okay. Uh -huh. If you see, do in the present, right? Because I have didn't. Uh -huh. Porque ahí tengo didn't. So tell me. I didn't do work. I didn't work. Uh -huh. I didn't work yesterday. Uh -huh. Ahí tengo yes. nada más el verbo, right? No tengo, no tengo que utilizar nada más, solo el verbo. Excellent. I didn't work yesterday. I didn't visit my grandmother yesterday. Okay. Uh -huh. I didn't visit my grandmother yesterday. Uh -huh. Excellent. I didn't uh, go to at park yesterday. I didn't go to the park yesterday. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. I didn't go to the park. I didn't eat healthy yesterday. <laughs> okay. I didn't eat healthy healthy food yesterday. Uh huh. Okay. Me neither. Uh -huh. Me neither. I didn't study English class. Ah, I didn't study English yesterday. Uh -huh. <laughs> okay. It's an example, right? It's an example. Uh huh. <laughs> uh huh. What else? Si se fijan, todos los verbos que estamos utilizando están en presente, right? ¿Por qué? Porque ya tenemos directo ahí y ya está en pasado. Ajá. Vamos a ver a alguien más que nos quiera aportar con un ejemplo. Acuérdense de las daily routines. Okay? Acuérdense de las daily routines o actividades que hacemos en el trabajo o actividades que hacemos todos los días. Ajá. I didn't. I didn't cook. I didn't cook. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. I didn't cook yesterday. Excellent. Uh -huh. Excellent. Let's see. Any, uh, any other example over there? I didn't play the guitar yesterday. Ah, okay. I didn't play the guitar yesterday. Excellent. Uh -huh. Excellent. Now, let's think of a, a family member. Uh -huh. Think of a family member. Pensemos en un family member ahora. Uh-huh. Puede, ahora podemos utilizar otros time expressions, no solamente yesterday, sino que acordémonos de last, last week, last Monday, last Saturday, last Friday, o two days ago, three days ago, ok, siempre utilizando didn't, ok, así que vamos a ver, think of a family member. My brother didn't dance last month. Okay, uh -huh. my brother didn't dance last month. Excellent, okay, we are using the, the, the principal verb in the present, porque ya tengo didn't, okay, entonces igual que en el caso de I, no cambio nada, okay, excellent. Any other example? You see he, she, it, you, we, they. Uh -huh. My songs didn't sleep. Ah, okay. Yesterday, I guess. Uh, in the afternoon, yesterday. Ah, okay. Uh -huh. 
In the afternoon, yesterday. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Ahora quiero ver, ¿qué creen ustedes? Si digo, eh, digamos, hago una frase ahorita y me refiero a this morning, ¿será pasado o no? Yes. Yes, right. Ajá, porque ya son las 8.48, right? O sea, la noche es joven, pero no es para tanto. O sea, el día ya pasó, ¿verdad? Ya el, <risa> la mañana ya pasó, la tarde ya pasó. Entonces, cuando se dice this morning, se refiere a la mañana que ya pasó. Entonces, eso también se puede, se puede tomar en cuenta como, como, como pasado, right? Se puede también tomar en cuenta como pasado. This morning, this afternoon, ok. Ajá. Any other example? My daughter didn't exam the last weekend. My daughter didn't? Exam? Didn't do the exam. Uh -huh. Didn't do the exam the last weekend. Last weekend. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Como ahí el verbo principal sería do. Tenemos do. que decir uh -huh. didn't, que sería el auxiliar y luego el verbo principal sería do. Uh -huh. Didn't mm -hmm. do the exam. Uh -huh. Okay, one example more. One example more. My son didn't study yesterday. Okay, my son didn't study yesterday. Okay, excellent. Uh -huh. Excellent, perfect. Okay, people, so that is how we use didn't, okay? That's how we use the negative one, okay, in the past, okay? Así como utilizamos el negativo en el pasado. Si se fija, es muy, muy fácil, okay? No tiene así mucha complicación, ¿ok? Así que ahí nada más sería de acordarnos de utilizar didn't y siempre dejar el verbo in the present, ¿ok? Porque ya didn't nos está facilitando el trabajo y siempre las oraciones en negativo siempre van a ser así, ¿ok? Nunca voy a cambiar el verbo, ¿ok? Never, 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 never. Mañana vamos a ver la otra segunda parte que sería questions y vamos a empezar a ver unos cuantos verbos, ¿ok? Para que veamos la diferencia de cuando no cambia un verbo a cuando lo cambia, ¿ok? Así que eh, nos vamos a ir quedando por acá. Nada más recordarles que eh, tratemos de avanzar en la plataforma. Probablemente lo, el, los demás temas que siguen sean fáciles para algunos, tal vez sean un poco complejos para alguien más o para algunos otros, eh, pero eh, siempre trate de avanzar, o sea, que usted no se detenga. Si quiere, haga el último examen, ¿ok? Creo que aquí una persona ya me dijo, Ticha, ya terminé las cinco secciones. Y that's perfect, ok, eso está perfecto, ok. Entre más avance es mejor para usted y luego solo nos quedamos practicando acá, ok. Así que okay. thank you so much everybody, have a good night, ok, and see you tomorrow, ok. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you. Good night. See you everyone. Happy night. Good night. You too. Have a good night.